Well, hello eto, croeso, uh, yn ôl un sianol ni. Uh, mae'n greit gallu dod at ein gilydd eto, uh, wthnos uh, ar ôl y pasg i uh, barhau i fathlu gyda ein gilydd. Uh, dros yr wthnos edwetha ni wedi bod yn teithio trwy marc ac yn edrych ar uh, yr hanes, y mae hanes uh, Iesu yn, yn dod ac yn uh, cael ei groes hoelio, uh, cael ei lafd ac yn cymryd ar nofe hynna'n ein beie ni a, a, a trwy ei glwyfa i y cawson ni ein iachau. A, a, a ni wedi edrych y sîl dweitha wedyn ar yr atgyfodiad. Fod Iesu, yr un Iesu yma, sydd wedi dod i'n byd ni wedi ei atgyfodi ac o'n ni'n edrych ar a, sut mae e mor raslon tuag at ei ddisgyblion a tuag at mae'r Magdalen a, ar ôl hynny hefyd wrth os dweitha. Wel, un peth oedd yn cael ei gyfeirio ato yn yr wythnos, a, yn y darlleniad wrth os dweitha, oedd a, y cyfeiriad yma at y ddau fyn nath uh, Iesu ymddangos iddyn nhw hefyd uh, y ddau fyn uh, sydd ar y ffordd i ymais a uh, does dim lot i'n cael ei sôn amdano yn y darn yna yn Mark ond os edrych chwn ni yn lic 24 mae e'n sôn tipyn mwy am yr hyn sydd yn digwydd a dyna ni'n mynd i edrych arno uh, y bore yma ond cyn hynny uh, mae Sam yn mynd i'n arwain ni mewn chyd bach amser o wefu ac uh, yna byddwn ni yn uh, canu chi gyda ein gilydd uh, ac yna byddwn ni'n dod i fyfyrio ar y gair yma uh, mae'r argwydd wedi rhoi ar ynghalon ni felly nhw ni uh, droi at, uh, uh, at yr argwydd mewn gwefu gyda Sam uh, gyda ein gilydd Bor da, gobeithio chi'n awn llyfr neud chi, chi'n cadw'n staff uh, Ni'n edrych ymlaen heddiw i uh, gael trwy lamser efo ein gilydd yn darllen y gair uh, yn canu efo ein gilydd uh, yn gweddio ac yn gwrando a'r air dyw yn cael ei brygethu. Um, ni'n uh, darllen heddiw o, o lic pen o 24, y dalen ola yn lic, uh, a dyna ni'n darllen o adnod 23 uh, i 3. Lic 24, 23 i 3. Lic 24, adnod 23. Yn awr yr un dydd, roedd dau ohonynt ar ei ffordd i bentref o ddeut i un kilometr ar ddeg o Jerusalem, o rhan nhw emais. Roedd yn ymddiddan a'i gilydd am yr holl i gwyddiadau hyn. Yn yr ystod yn yr ymddiddan a'r trafod, nysodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda gwy, ond rhwystrwydd ei llygad rhag ei adnabod ef. Mae ddau wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yn rydych ni'n cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwythau. A'i digal ondid yn ei hwynebau. A te bod yr un o'r enw Cleopas. Rhaid mae ti yw'r unig yn weled a Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau hyn sy wedi digwydd yno yn dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau mae ddau wrthynt? A te basant weithau. Y pethau sy wedi digwydd i Iesu o Nazareth. Dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd a'i eiriau yng ngwyd dyw ar holl bobl. Traddodod ein prif o ffeiriad ac elodau yn cyngor ef i'w ddeddfyddu i farwolaeth, ac fe'i croes holiasant. Ein gobaith ni mae ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid, ond at hyn oll, heddiw yr trydydd dydd er pan ddigwyddodd y pethau hyn. Er hynny, fe'n syfdanwyd gan gwragedd o'n blith, a aethant yn y bore bach at y beth, a methasant gael ei gorff, ond dychwelasant gan deiri ei bod yn gweld angolion yn ymddangos, a bod rhein ni'n dweud ei fod ef yn fyw. A thrai o'n cwmni allan at y beth, a'i gael yn union fel y dwedodd y gwragedd, ond ni wel sant mae hon o ef. Mae ddau esi wrthynt. Mor ddi ddeall ydych, ac mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r mesau a ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i wagoniant. A chan ddechrau gyda moses ar holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ac ysgrifennwyd am, uh, amdano ef eu hun, yn yr holl ysgrithurau. Wedi iddynt yn y saith y pentref yr oeddent ar ei ffordd yna, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach, ond meddant wrtho gan bwys arno. Aros gyda ni, oherwydd mae hi'n nosi, a dydd yn dirwyn i ben. Yna, aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a'i bendithio, a'i dorri a rhoi iddynt, a gorwyd ei llygad hwy, ac adn i basant ef a diflanodd ef o'i golwg. Meddant wrth i gilydd, ond nid oedd ein calonau ar dan yn ymwrdd iddo siarad â ni ar y ffordd. Pan oedd yn y gliro'r ysgrithurau i ni. 
Yr asant yr unwaith a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr unar ddeg a'i dylunwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi, ac wedi ymddangos i Seymour. A doedd asant hwythau yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi adnabod ef a'r doriad y bara. A ni wedi o gyda'n gilydd. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, y mae adeiladwyr yn gweithio nofer. Os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, y mae'r gwylwyr yn effro nofer. Yn ofer y codwch yn fore, ond mynd yn hwyr i orffwyso, a llyfirio yn bwyd a fwytewch, oherdd mae ef yn rhoi i wanwylyd pan yw'n cysgu. Arglwydd ni'n diolch i ti, a fel mae'r geiriau yn y salm yma yn dweud, a mae ti yw pwrpas po pes i gyda ni. Ti, oedd yna'r dechrau, ti sydd yna a'r byned diwedd, ac yna ti yn llwyr, mae popeth yn cael ei bywyd. Arglwydd, maddau ni, mor aml y dyn ni'n byw yn bywydau i ffordd ohonyn ti. Maddau ni, arglwydd, mor aml y dyn ni'n ceisio adeiladu ein tai ni, arglwydd, heb ddo ti. Maddau ni, arglwydd, am yr amser, dyn ni'n effro'n y nos yn gwylio a gwylio, ond eto arglwydd, os nad wyt ti yna, does dim pwrpas i'n gwaith ni, arglwydd. Arglwydd, helpa ni, hob peth yn ni'n gwneud i wneud o er dy ogoniant di, er dy enw di, er mwyn i ti gael dy glodfori yn ble bynneg yr ydyn ni. Arglwydd, ni'n gweithio dros, dros yna ni yn ystod yr amser hyn, ni'n gweithio byddwn ni'n gweithio gwneud y mwyaf o'r amser sy'n gyda ni, a byddwn ni ddim yn gadael i'r i'r amser hyn allai arglwydd, ni'n cael mwy amser gyda yn teulu oedd arglwydd, llai amser yn deithio nôl am maen i'r gwaith arglwydd, neu falle os yw'n gwaith ni wedi stopio yn llwyr arglwydd, helpa ni ddefnyddio amser yma yn ddoeth i weddio i ddarllen arglwydd, i dreulio amser yn darllen llyfrau arglwydd, falle ni'n ddim yn cael cyfle i gwneud hynny fel arglwydd. Ac arglwydd, yn yr amser hyn lle dyn ni wedi'n pellhau yn ddeirydol yw'r ddyn ni'n gilydd. Arglwydd, helpa ni i glosio a ddyn ni'n gilydd fel eglwys arglwydd, ond helpa ni arglwydd i groesu'r ponti dyn ni wedi adlad yn y blynyddoes wedi bod. Arglwydd, i siarad ar y ffôn gyda pobl i wneud cysylltiadau newydd. Nid er ein mwyn ni arglwydd, ond fel mae'r salm yma'n dweud, gyda ti arglwydd. Dyn ni'n gweithio arglwydd, ein bod ni ddim yn gweithio yn ofer, y bod ni ddim yn codi yn ofer a llafurio, dyn ni'n ymddiriad yn y tu arglwydd ac yn cam ei allan mewn ffyr, yn ymddiriad arglwydd dy fod ti yn gweithio gyda ni oherwydd dyma'r gwaith ti wedi gael yn ei wneud i wneud disgyblio ni i rhannu'r newyddion da i sôn wrth eraill pa mor anhygoel wyt ti a pa mor rhagorol ydy bod yn dy bresenol deb di. Arglwydd helpa ni ym mhob peth dyn ni'n gwneud i wneud o er dy enw di, er o ogoniant i dy enw mawr di. Ac arglwydd ni'n gweithio dros y rhai ohonyn ni sydd falle yn sal arglwydd, falle sy'n gallu bod, gallu gwrando'r hwn yr un pryd y bab arall oherwydd yr amgylchiadau od yna. Dyn ni'n diolch i ti am y fendith sydd yn fanau. Ar y gadw dyn ni'n gweithio i ti closio at yn ei gyd arglwydd. Dyn nhw'n wedi gael rhai sydd yn teimlo yn unig arglwydd. Dyn nhw'n wedi gael rhai sydd falle yn sâl neu'n teimlo'n fregus arglwydd. Closio at yn nhw. Bydd yn nerthol, bydd yn bwerus arglwydd. Llenwy yn ei gyd gyda dy ysbryd glan. Ac a dyn ni fod yn ymwybod o dy fod ti yn adeiladu y ti gyda ni. Dy fod ti yn gwylio'r ddinas gyda ni. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd y bydda ti yn ti wedi dweud bod ti gyda ni. Ti wedi dweud does neb yn gallu dod yn ein herbyn ni oherwydd rwy ti yn amddiffyn ni. Does dim byd yn gallu'n gwahanu ni oedd i wrth y ti arglwydd. Oherwydd nid arna ni, nid ar ein rhywbeth arall mae'n ffydd na'n perthynas ni gyda ti'n dibyn ni. Ond ar waed yr arglwydd iesu a dy wallwyd ar y groes. Diolch arglwydd, dy fod ti'n ein cadw ni'n ddiogel. Ac arglwydd ni'n gweithio dros y sefyllfa gyffredinol gyda y firws yma arglwydd ni'n gweithio byddai ti yn torri trwy'r 
y diwch yma a gen defnyddio'r sefyllfa ar chyll hyn hyd yn oed ar dogoniant di ni'n gweithio i ti'n nerthu ag i gryfhau y gweithwyr sydd yn yr ysbytau ac yn y siopau ar gweithio yn ymhob ardal sydd dal yn gweithio yn gael yn rhoi hyn yn ar risg ar gweithio ni'n gweithio byddai ti yn cadw nhw'n ddiogel ar gweithio yn cadw nhw'n saff ni'n gweithio dros a pobl mewn ar dirdod yn ei gwlad ni ac ar draws y byd ei bod nhw yn yn rhoi heibio y ceisio teyrn as ei hunain ar gwyddo'n rhoi heibio coroni nhw'i hunain ar gwyddo'n y sioi a honyn nhw'i hunain ond yn rhoi tŷ yn gynta ar gwyddo ac yn rhoi y penderfyniadau gorau y gynta er mwyn i dy enw di cael ei wneud yn fawr ar gwyddo er mwyn i bobl hyd yn oed edrych ar gwaith yma Mae arweinwyr yma sydd hyd yn oed ddim yn gwisnogion yn gwneud ac edrych a gweld sut mae dy hyn wedi bod ar waith. Ar glwyddyn ni'n gweithio dros y pobl sydd yn sâl ar y funud ar glwydd. Dyn ni'n gweithio yn y poen, yn y amser caled yma ar glwydd pe mae pobl yn poeni, yn gofidio ar glwydd. Y bydd hwn yn gyfle ar glwydd i nhw taflu eu hun yn arnyd ti i sefyll ar y graig ni sefyll ar glwydd i sefyll arnyn ti i wedi geisio di a ni'n diolch ar ddwyd dro ddau a di'n deud bod pawb sydd yn ceisio ti bod nhw yn darganfod ti rwy ti eisiau pobl i droi at y ti ar glwydd yn ni'n gweithio byddai ti yn yn dynyddio ar amser hyn i dod â pobl i'r eglwys a ni'n gweithio ar y disil llawen hynny pyn bod ni'n cael ail ymuno yn y capel bydd dim ond, nid dim ond gwynebau cyfarwydd bydd yn dod yn ôl ond bydd wynebau sydd heb cam i mewn trwy trothwy yn dod yma ar gwyd oherwydd bod nhw wedi profi ti yn yr amser yma wedi profi ti yn yr amser yma wedi cloi ni cael trefi a maen nhw eisiau gwybod mwy amdanau ti eisiau clod fori da enw di gydag eraill ar gwyd defnyddio'r amser yma a defnyddio ni ni'n gweithio yn enw sanctaid yes i grist Amen
Right, well, fel yn un sôn, uh, mae'r darn yma yn lig derig pedwar a chydig clywed y darlleniad. Uh, yn sôn am y, y ddau fyn yma sydd yn, yn teithio. A uh, dwi'n jyst am geisio ein atgoffa ni o'r, o'r hanes a mi'n trwy yr hanes yma yn sydyn iawn gyda ein gilydd i ni jyst di allan iawn. Uh, mae'r ddau fyn, Cleopasau Ffrind, mwy na thebyg uh, yn ffrindiau i'r disgyblion. Um, maen nhw'n amlwg yn gwybod lle mae'r disgyblion, maen nhw'n mynd ac yn ei ffrindio nhw ar y diwedd. Um, a mae hefyd yn debygol bod nhw yn, yn ddilynwyr o rhyw fath o'r argwyddiesu. A felly maen nhw ar ei ffordd o Jerusalem lle maen siŵr oedd nhw'n dathlu'r pasg ac hefyd wrth gwrs yn dystio ni uh, groes hoeliad uh, yr argwyddiesu. Ac yna um, maen nhw wedi aros y gwmpas am uh, nes y trydydd dydd te er mwyn gweld beth oedd yn digwydd. Uh, maen nhw ar ei ffordd mwy na thebyg nôl adre i emais uh, a mawd na'n daith o'r chydig dros saith milltir neu 1 ar kilometr os ydych chi'n uh, os ysbell chi uh, kilometrau uh, Mae Esi yn dod uh, wrth i hymyl nhw ond mae ma nhw'n cael eu cadw rhag gweld pwy yw e uh, felly mae Esi yn dechrau sgwysio gyda nhw ac yn gofyn pam uh, y beth maen nhw'n siarad yn dan o pam maen nhw'n drist a maen nhw'n esbonio uh, iddo fe bod, bod nhw wedi bod yn, uh, yn dystio ni'r holl beth yma sy'n digwydd i yes, esi'n cael eu groes hoelio ac o'n nhw wedi uh, gadael yn drist uh, gan i bod nhw wedi gobeithio roedd nhw'n i wedi gobeithio oedd, oedd nhw'n dweud a ddim yn gobeithio mwyach um, mae fe fyddai mae i esi fyddai yn prynu Israel i ryddid a roedd nhw wedi aros y trydiau uh, hyd yn oed wedi dod o draws y merched yma oedd wedi dweud i bod nhw wedi tystio i um, fod nhw wedi gweld yr angelion a uh, y cwbl glywon ni amdano wrth os wetha. Ond oedd hynny i weld ddim yn ddigon dau fyn nhw. Uh, gan i bod nhw ddim wedi gweld i esi gyda'i llygad i hunain, maen nhw'n gadael yn drist. Uh, maen nhw i hunain yn mynd at y beth. Ond di hwnna uh, wrth os ddim yn dangos unrhyw beth i fyn nhw, dim ond uh, fod ein wir fod i esi ddim yn y beth mwyach. Yna mae Esi yn esbonio mor y ddi feiall ydyn nhw um, a mor araf ydyn nhw i gredu yr hyn, mae'r hen destament neu'r ysgythirau yn dweud uh, am yr arglwyddiesu. Mae'n dweud i hynna'n fod rhaid i'r arglwyddiesu ddioddef fel hyn a fod i rhaid i'r arglwyddiesu fynd mewn i o goniant. Ac yna mae mewn mlaen i ddangos sut mae'r uh, moses a'r proffwydi yn, yn dangos Iesu Grist i uh, bobl Israel ac i ni i bawb. Ac yna uh, mae Esi wrth iddyn nhw gyrraedd y maes yn, yn dweud bod e am ei gadael nhw a cario mlaen ar ei daith ond mae'n hwyr a mae angen bwyd arni nhw felly maen nhw'n ysi iddo fe aros a maen nhw'n uh, perswadio fe ei wneud hynny ac yn cael swper gyda fe. Ac wrth i Esi ddiolch am y bwyd a torri'r bara mae llygyd nhw'n cael ei hagor a maen nhw'n gweld mae Esi oi fyr un oedd nhw'n uh, teithio gyda ac uh, yn sydyn mae Esi'n diflannu. A maen nhw'n dechrau sgwysio gyda'i gilydd gan ddweud bod i calon yn nhw ar dan wrth i Esi esbonio'r Beibl iddyn nhw. A maen nhw'n mynd syth nôl i Jerusalem ar ôl i Esi ddiflannu a ar ôl i llygyd nhw gael eu hagor. A maen nhw'n mynd syth nôl i Jerusalem i ddweud wrth y disgyblion ei bod nhw wedi gweld i Esi Grist fod ei yn wir wedi cael ei gyfodi. Felly dyna'n fras y stori sy'n gyda ni, yr hanes sy'n gyda ni felly. A heddiw dwi am yn ei ystyried yn gyntaf be mae Esi ni'n neud pam fod e'n mynd o gwmpas yn, 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 yn gynta de be mae Esi ni'n neud wrth ymdrin a dynion yma wrth iddo fe gael ei llygyd nhw i pwy yw e. Yn ail wedyn pam mae e'n gwneud hynny ac yn drydydd pam fod hynny'n bwysig neu pa ots yw hynny ni. Y cwestiwn cyntaf te beth mae Esi ni'n gwneud fy'n hyn? Ond mae'n dweud yn adnod i ni chwech ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Mae'n cuddio ei hynna. Mae'n i'r rhwystro nhw rhag gallu gweld pwy yw e'n gorfforol. Hynny yw os byddwn nhw wedi gweld ei wyneb e, byddwn nhw'n gwybod yn union pwy yw e. Ond pam, pam fod e'n gwneud hynny? Ydy e'n chwarae gemau gyda nhw? Ydy e'n rhyw fath o brawf arni nhw? O, na, dwi ddim yn credu bod e'n un o'r eina. Mae'n cuddio ei wyneb oddi wrth hynny er mwyn i ddyfeu amlygu ei hynna 
iddo fe, i fynnw, sori, er mwyn i fynnw, iddo fe am lygu ei hynna'n i fynnw. Meddwliwch am y peth, mae Iesu yn cuddio i wyneb ei olwg er mwyn i fynnw weld yr Iesu go iawn. Nid y syniad o Iesu sy'n gyda nhw, ond pwy yw Iesu mewn gwirionedd. A mae e'n wers bwysig i ni ac yn esiampl i ni, o sut mae Iesu yn dangos i ni pwy yw e. A dyna, gobeithio byddwn ni'n gweld wrth i ni fynd trwy y darn yma. Mae nhw gyda rhyw ddisgwyliadau o pwy yw Iesu a rhyw syniadau i hynna'n o pwy yw e. Mae nhw'n meddwl fod e'n mynd i brynu Israel i ryddid, ond dwi ddim yn credu bod nhw wir wedi deall pwy yw Iesu. Dwi'n meddwl ei bod nhw'n yn disgwyl fod Iesu unrhyw fath o frenin dearol, yn frenin sy'n mynd i ddod yn wy ryddid oddi wrth y rhyfeiniaid. Dyna pwy dwi'n credu oedden nhw'n disgwyl gweld. Dyna pam dwi'n credu fod Iesu yn y mateb trwy ddweud mor fi ddeall ydyn nhw. Oherwydd os fyddwn nhw wedi deall pwy oedd Iesu, a beth oedd e wedi dod i wneud, byddai Iesu ddim wedi galw nhw'n fi ddeall. Ond dyn nhw ddim wedi deall pwy yw Iesu. A mae'n dangos i ni bod ateb Iesu i hynna, mae ateb yn awgrymu ni fod na fwy i'r arglwydd Iesu. Dyn nhw'n gwybod mae Iesu sy'n siarad, mae nhw'n credu mae rhyw ddyn sy'n siarad. Ond mae'r dyn yma yn ei golwg nhw tyn, mae'r Iesu yn datguddio i fyn nhw, y gwirion efe yma am Iesu ei hun. Ac mae nid pwy mae nhw'n meddwl yw Iesu, yw Iesu go iawn. Oherwydd os byddai nhw'n credu fod Iesu wedi dod i'w rhyddhau nhw o afael Satan, dwi'n credu byddai Iesu wedi ymateb trwy ddweud, o, mor arbennig, gwyn eich bydd chi chi wedi dod i ddeall, pwy yw y meseia, y gwbl sydd i angen ynnwch chi nawr yw credu yn y meseia. Ond nid dyna ddigwyddodd, of course, mae Iesu yn dweud mor ddi ddeall. A mae'n ddiddorol, mae'n drist mewn ffordd ar hyn o bryd, mae nhw mor agos, mae nhw wedi tystio i'r hyn sydd i digwydd, mae nhw hyd yn oed wedi rhag weld, O, falle byddai fe yn atgyfodi ar y trydydd dydd. Ag eto, mae nhw mor bell. Mae nhw mor bell o'r Iesu, mae nhw wedi gweld wyneb yn wyneb yn y gorffennol. Dyn nhw ddim wedi deall pwy yw yr Iesu go iawn. Mae nhw hyd yn oed wedi gobeithio. Mae nhw'n dweud yn adnod 21 ymlaen. Ein gobaith ni oedd mae e fodd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid fel yn ein sôn. Ond at hyn o all heddiw i'r trydydd dydd er pan ddigwyddodd y pethau hyn. Er hynny, fe'n sefydanwyd gan rhai o'r gragedd o'n plith, eithant yn y bore bach at y beth, a me ffasant gael ei gorff, ond dychwelsant gan deiri ei bod wedi gweld ynghylion yn ymddangos, a bod yr heini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rhai o'n cwmni allan at y beth, a'i gael yn union fel y dywedodd y gragedd, ond ni welsant mohonno ef. Mae nhw'n mynd mor bell ar y daith, nag yn nhw, mae nhw'n cyrraedd, mae nhw'n mynd mor agos at y cam olaf, sef profi fod yr arglwydd Iesu yn fyw, mae nhw'n gobeithio am frenin. Ond y broblem oedd, petai nhw wedi dod at yr arglwydd Iesu, a gweld Iesu yn y cnawd, byddai nhw ddim gwell off. Byddai nhw just wedi dod i weld Iesu, yr un mae nhw'n tyfio yw y brenin dearol yma, y brenin tymhorol yma, y brenin ie byddai nhw'n rhyddhau nhw o afael y rhyfeiniaid falle yn ei tîb nhw, ond dyw hynny neu dim gwahaniaeth yw hennaid nhw, dyw neu dim gwahaniaeth i le mae nhw'n treulio i tragwydd oldeb nhw. A felly mae'r brenin mae nhw'n aros amdano yn ddim byd i'w gymharu a pwy yw Iesu go iawn. A dyma pam dwi'n credu fod Iesu yn cuddio ei hynna'n oddi wrth i nhw. A dyma mae Iesu yn ei wneud wrth guddio ei hynna'n oddi wrth i nhw yn gorfforol yw dangos ei hynna'n i fy nhw yn ysbrydol, yn dangos mewn gwirionedd pwy yw e. A mae'n gwneud hynny, a mae hwn yn arbennig ac mor hanfodol i ni, trwy y gair. Mae'n dangos i ni bod yr atebion a'r dystiolau sydd i angen ar mewn i gyd yn y gair. Os byddai rhywun yn dod achos i'r cwrt ac yn dangos y dystiolaeth, does dim angen rhagor arno ni. Does dim angen hyd yn oed y tystion arno ni. Dim ond y dystiolaeth o pwy yw Iesu Grist. A mae Iesu yn rhoi'r cyfan sydd i angen i ni i ddangos pwy yw e. Mae'n dweud i ddechrau te yn adnod 25, meddwl Iesu wrth ynt, mor ddi ddi allai dych a mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd pwy, y proffwydi. 
Tony doedd yn rhaid i'r mesiad ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Mae'n dweud mor ddiddeall, mor dwp chi wedi bod, chi ddim wedi edrych ar yr hyn sydd o dan eich trwyneu chi o'ch bleinau chi, chi ddim wedi deall. Pwy yw y mesia fod yn rhaid i'r mesia hwnnw farw, i ddioddef, a fod yn rhaid i ddewed yn fynd i'w ogoniant. Mae dyna yw y cynllun o'r dechrau. Ac yn adnod ar eich saith wedyn, ni ddim yn gwybod yn union beth mae e'n dweud, ond mae'n dweud wrthon uh, ni dyma, y uh, dystioleth dyma lle chi'n ffindio pwy yw y mesia ac yna yn edrych ar fywyd iesu a mae'r woleth ac atgyfodiad iesu ac yn gweld dyma pwy mae'r gair yn, yn sôn amdano yn cyfeirio ato yn, yn un pwyntio ni ato te yn cael ei amlygu i ni hyd yn oed drwy yr hen testament dyma'r un mae pobl Israel wedi bod yn aros amdano yn dweud adnod ar eich saith a chan ddechrau gyda Moses ar holl proffwydi dy honglo fi fynd y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrifferau Alla i jyst ychmygu esi yn trafod gyda nhw'n reit. Cwestiwn rhy fi'n, Genesis 3, uh, mae'n sôn am had y wraig. Had efa fydd yn dod ac yn chwalu satan. Pwy yw hwnna? Wel, ateb, ysgol sir, yes, i gris. Hanes Abraham, pwy yw had Abraham? Pwy yw'r uh, uh, er hwrdd fydd yn, yn cael ei ddarparu yn lle Isaac? Uh, yes, i gris, da cwestiwn rhy, y cyn y blan, y cyn y blan. Bod yn mynd trwy'r hen destament i gyd yn jyst yn pwyntio mas i ni. Dyma pwy yw Iesu Gris, dyma pwy maen nhw'n cyfeirio ato. Dyma beth mae'r cyfan yn, yn ein harwain i ato yw bywyd, mae'r woleth ac atgyfodiad a wedyn teyrnasiad Iesu Gris. A dwi jyst am gymryd Ezea 52 a 53 fel rhyw fath o test case i ni heddiw. Oherwydd mae'n dangos lot i ni, nid yn unig am beth mae Iesu ni'n neud, ond pwy yw Iesu hefyd. Felly, os ni'n dechrau gyda um, adnod uh, 13, uh, trydydd adnod ar ddeg yn menod uh, 52, mae'n dweud wrthyn ni. Yn awr bydd fy'n was yn llwyddo, fe'i codir a i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn ar y pryd roedd llawer yn synnu ato, roedd ei wedd yn rhy hagar i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb, dyn, neb dynol a phoblwydd lawer yn troi i ffwrdd rhag ei weld, a bryn hyn oedd yn fyd o'i blegyd, ond byddant yn gweld peth na seglirwyd i fynd, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Beth sy'n ganddo ni fy nyn yw dyw yn datgan ac yn rhag ddweud drwy ei zeia, yr hyn fydd yn digwydd i'r agwyddiesu, er ar y pryd fod pobl yn synnu oherwydd ei olwg, bydd nhw'n gweld rhyw ddydd, yr arglwydd iesu wedi cael ei ferchafu yn teyrnasu yn y nefolion leoedd, yn y nef. Ac maen nhw'n synnu ac bydd bryn hyn oedd yn fyd, mae'n dweud, oherwydd dod dim byd yn arbennig am y ffordd, mae yn edrych, ni roedd yn edrych, ond rhyw ddydd bydd nhw'n gweld e yn ei ogoniant. Ac yna'n uh, penod 53, ni'n un clywed fod yna un uh, sydd yn mynd i gael ei enni ac yn mynd i dyfu uh, lan o'i bleinau nhw. Uh, fyna un, bod e'n un cyffredu neu olwg, uh, un clwyfedig, un sydd yn cymryd ein dolur ni, un archollwyd am ein troseddau ni, un gafodd ei ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ei heddwch, uh, ein heddwch ni ar no fe. A wedi ni'n clywed bod yr agwydd iesu uh, fel, fel ei gymeriad e, te, pwy oedd e, un, un oedd yn ddistaw, un oedd yn danostwng ei hunan, un oedd yn i fydd yn ffyddlon i'w dad, un oedd yn gariadlon. Dyma pwy yw yr argwyddiesu. Ac yna ni'n darllen o adnod deg ymlaen, pan rhydd ei fywyd yn abyrth dros bechod, tybed pwy yw hwnna, fe wel ei had, fe estyn ei fyddiau, ac fe lwyddau yw ellis yr argwydd yn ei law ef. Wedi helbilon ei fywyd fe wel o leini, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd yn was yn cyfiawn hau llawer ac yn dwy neu camweddau. Am hynny rho fydd o ran gyda'r mawrion ac fe ran ar ysbail gyda'r cedern oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwoleth a chael ei gyfrif gyda'r throseddwyr a dwi'n pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. Mae mae'r cyfan nag yw e yn gweiddi mas, yes i grist, yes i yw hwn, dyma pwy mae'n siarad amdano, dyma pwy mae'n rhag ddweud amdano. Dyma'r un mae'n pwyntio ato i ni, mae'n cyflawni felly, geiriau proffwydi i gyd. Wrth gwrs, yn ei fywyd, yn ei farwoleth, 
yn ei atgyfodiad ac yn ei ferchafiad uh, wrth i'r fe gael ei godi uh, i'r i, 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 i le priodol yn y nefoedd. Ac dyma pwy yw Iesu, dyma'r un, uh, at ni, dyma'r pethau ysgrifennwyd amdano fe, byddai fe wedi dangos i'r dynion yma i cleo pasau ffrind. Dyma pwy yw Iesu Grist. Nid just yw frenyn, cyffredin sy'n ni dirnasu nes diwedd ei fywyd a'n rhyddhau ni o afael y rhyfeiniaid, ond brenyn sydd wedi dod i dirnasu ar ein bywydu, ar ein eneidyn, un dragwyfol, un sydd wedi dod i gael gwared, nid ar uh, orthymder oddi wrth yr rhyfeiniaid, ond ar ein, oddi wrth ein pechodau ni, oddi wrth farn, oddi wrth uh, uffern, oddi wrth uh, y, y, y boen yna, o hyfod ar wahan i fyw am dragwyfoldeb a gorfod wynebu llid y tad. Dyma'r un yw Iesu Grist, dyma pwy mae'n datgan i hynna'n i, i fod ac yn dangos i hynna'n un i fod. Diwe ddim yn fi'n cyffredin, diwe ddim jyst yn rhyw, uh, diwe'r Beibl ddim jyst yn rhyw gyfres o storiau neu sy'n helpu ni i bod sut i fyw yn dda. Er ein pwn ni'n gallu cael gwersi o, o, o'r Beibl wrth gwrs yma llawer o athrawiaethau sydd yn dangos i ni, sydd i fyw mewn ffordd sydd yn gogo'n heddi esi. Yn bennaf mae'n dangos i ni ar y fengil, mae'n dangos i ni fod Crist wedi dod i'n hachub ni. A dyma pam mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn ola beth yw'r ots, pam fod e'n bwysig? Pam fod e'n bwysig i'r dynion yma? Os ots bod nhw ddim wedi deall pwy yw'r iesu go iawn? Os ots, os nag i ni wedi deall yn iawn pwy yw iesu grist? Wel, yn syml, oes mae ots. Mae mor bwysig, mae'n hanfodol, mae'n fater o fywyd, neu farwolaeth, life o death. Mae'n ots, mae'n ma, ma, ma ots mor bwysig, oherwydd... Dych mae gwch petai Iesu wedi amlygu hynna'n yn gorfforol i'r ddau fin yma. A'i bod nhw wedi gadael yn hapus ac yn sionc. Uh, dim ond i Iesu wedyn esgyn i'r nefoedd yn ôl i gynllunau ychydig uh, yn, yn ddiweddarach. Dych mae'n gwrs i'n byddwn i'n cael ei gadael. Byddwn i'n cael ei gadael mor drist, wedi ei siomi, byddwn nhw wedi meddwl fod Iesu yn gelwyddgu. Oherwydd, o nhw'n meddwl fod Iesu wedi dod i fod yn frenin arnyn nhw nawr, uh, yn yr ystyr brenin deiarol, bydol. Mae wedi dod i fod yn frenin arnyn nhw nawr, ond brenin ar ei eneidiau nhw, brenin ei bywydau nhw. Nid rhyw frenin uh, gwleidyddol, nid nid brenin sydd yn dod i rhyddhau pobl Israel yn llythrennol o afael uh, y rhyfeiniaid. A felly, os fyddwn nhw wedi aros yn y stad yna, o dim ond meddwl mae dyna pwy oedd Iesu, byddwn nhw wedi cael ei gadael, wedi ei siomi, ac yn meddwl fod Iesu yn gelwyddgu. Ond nid dyna pwy yw Iesu. A dyna pa mae mor hanfodol ei bod nhw'n deall pwy yw'r Iesu go iawn. A dyna pa mae mor hanfodol ein bod ni'n deall pwy yw Iesu go iawn. Mae'n ddigon hawdd i ni fod i rhyw gasgliad o pwy yw ni'n meddwl yw Iesu, ond pwy yw e go iawn. Iesu yw'r un sydd yn fyw wedi dod yn gnawd, sydd wedi dod i achub pechaduriaid. Mae Iesu wedi dod nid yn rhyddhau ni o afael y rhyfeiniaid, a os byddai hynny'n wir, mae byddai fe'n ddim byd i wneud â ni, oherwydd dyn ni ddim o dan dirnasiad uh, y rhyfeiniaid bellach mae wedi dod i'n rhyddhau ni o afael satan, o afael pechod. Mae wedi dod i'n rhyddhau ni i fywyd newydd yn Rhys Iesu, i fod yn arglwydd ar ein bywyd yn ni. Mae wedi dod i'r mwyn i ni gael bywyd yn ei holl gyflawnder, bywyd trawyddol. Ac os nag ydyn ni wedi gweld hynny, does dim ots yn y byd, os ydyn nhw'n gwybod beth mae Iesu'n edrych fel yn gorfforol neu ddim. Mae nhw wedi camddu all pwy yw Iesu yn ei hanfod. A dyma'r her i ni te, ydy chi wedi gweld yr Iesu go iawn, y gwir Iesu. Iesu y Mesia, Iesu yr arglwydd. Yr Iesu mae Moses a'r proffwydi yn sôn amdano yn pwyntio ato. Mae'n ddigon rhoi fi chi ddod i'r fel yn gweud, ddod i'r gasgliad o pwy yw Iesu Grist. Mae hwnna'n ddigon rhoi fi wneud, gall unrhyw i wneud hynny, allai i edrych arno chi ar ôl eich cwrdd o chi unwaith a penderfynu Pe wneud fi'n hoffi chi neu ddim, pe wneud chi'n ddal, neu'n ddrwg neu ddim, neu fe bynnag. Diwnod ddim yn golygu fod e'n wir amdano chi, dyn fi sydd i'n ei casgliad amdano chi. A mae'r un peth yn wir am Iesu. Tybed ydych chi wir wedi chwilio yr ysgrifferau, y gair, 
y Beibl a gweld pwy mae Esi yn datgan i hyn yn i fod. Pwy mae e'n dangos i hyn yn i fod, wrth i ddyfe gyflawn i'r holl bethau, mae'n rhagweud amdano fe yn yr hen testament. A ty bydych chi sy- wedi sylweddol i fod hynny ar rhywbeth i'n neud a chi. Os ydw i eisiau wneud penderfyniad cywir ynglyn â pwy yw Iesu, mae rhaid i fi dreulio amser yn i gwmni fe yn yr un ffordd, os i fi eisiau dod i ddeall pwy ydych chi go iawn, i chi adnafod chi go iawn, mae rhaid i fi dreulio amser yn eich cwmni chi. Mae rhaid i fi wybod pwy ydych chi, mae rhaid i fi ddysgu am eich bywyd chi. Er enghraifft gallu ni ddweud wrthwch chi dwi'n berson hael iawn. Ond dim ond un ffordd sydd i chi wybod hynny, a fi'n credu bod e'n dod nhw'n dai gam. Sefn gyntaf gallwch chi edrych ar y mywyd i, a edrych ar yn nghefndir i, a'n hanes i, a gwel, wel, ydw i wedi bod yn hael yn y gorffennol, os tystiolaeth o'r heilioni yna. Yn fy mywyd i, hwnna yw rhan un. Ydych chi'n gallu gweld mod i wedi bod yn hael gyda phobl eraill, ond i gonhawdd i fi ddweud mod i'n hael, ond i hwnna'n wir amdano fi. A wedyn, cam dai. Ydych chi wrth ddod yn ffrind i fi wrth fy adnabod i wedi profi'r heilioni yna dros dy chi eich hunain. A mae'r un peth yn wir gyda Iesu, sydd allwn ni wybod pwy yw e, a fod yr hyn mae e'n dweud amdano fe eich hunain yn wir. Wel, yn gyntaf te wrth edrych ar y Beibl ar ydyn ni er enghraifft yn gweld fod Iesu yn fathegar, i ni'n edrych yn ôl, i ni'n gweld sydd mae wedi mafau pechodau, wel, sy'n i fe marc bod e'n hargallu ar awdurdod i faddau pechodau. Mae'n un sydd yn cynnig maddeiant pechodau. Mae e'n dymuno maddau. Mae edrych ar, ar ei hanes e. Mae e'n dweud hynny amdano fe hynna'n a mae pobl yn profi hynny. Cam un i chi. Ond yna wedyn, y cam nesau yw i ofyn am faddeiant. Ac i brofi'r llawenydd ar heddwch sydd yn dod, dim ond trwy dderbyn maddeiant gan Iesu Grist. A hwnna yw cam dai. Yn y pwynt yw, mae rhaid deall pwy yw Iesu ar hyn mae e'n ei gynnu gynnu, ar hyn mae'n dweud amdano fe hynna'n ac yn datgan ei hynna'n ei fod er mwyn cyrraedd y profiad ac yna derbyn y profiad yna, a derbyn y ffeithiau'r profiad yna o faddeiant pechodau. Mae lot o bobl yn defnyddio y gwynt fel y siampl o rhywbeth i ni ddim yn gallu ei weld, ond i'n gallu ei gweld ei effeithiau fe, a ni'n gallu teimlo y gwynt, a ni'n gallu teimlo y ffeithiau'r gwynt hefyd. Nhw ar un peth yn byr gyda'r argwydd Iesu, ond mae'n ffordd gymaint mwy grymus. E'n i ddim yn gweld yr argwydd Iesu, ond os i ni'n dod at yr argwydd Iesu, yn gweld fod yn darparu, yn cynnig, yn dymuno, i ni gael maddeiant pechodau, ac, ac yna'n gofyn am faddeiant pechodau, mi newn i brofi effaith hynny, newn i brofi sgil y ffeithiau hynny, sef yr heddwch, sef ti hwn ti ddi allt un, sef dim ond yn dod wrth i ni ddod, dod i ni wrth i ni dderbyn maddeiant pechodau. A mae'n ddiddorol i fi, beth mae'r dynion yma ni ddweud, hyd yn oed ar ôl gweld Iesu Grist, maen nhw'n dweud hyn. Ond nid oedd e'n calonau ar dân yno'n, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrifferau i ni. A mae hwnna'n dweud y cyfan, dwi'n credu, roedd i calonau nhw ar dân wrth ddod i adnabod yr Iesu Grist go iawn. Nid drwy weld a'i llygaid nhw, ond wrth sylweddoli gyda llygaid ffydd os offech chi, pwy yw Iesu Grist go iawn. Dach mae gwch petai yr ysgol syna gyda Iesu ddim wedi digwydd. Byddwn nhw wedi cael ei gadael yn y diwedd wedi ei siomi yn llwyr o sylweddoli i fod yr Iesu yma, oedden nhw wedi disgwyl fyddai'n darparu uh, bren hyniaeth uh, i Israel a concro rhifain, byddai hwnna wedi ei chwalu'n llwyr, byddai hwnna ddim wedi digwydd a byddai Iesu wedi gadael i wogorniant. Beth amdano chi te? Pwy yw Iesu? Mae rhoi pobl yn hoffi gofyn y cwestiwn, pwy yw Iesu i chi? I fi dim dyna'r cwestiwn i ofyn. Y cwestiwn i ofyn yw, pwy yw Iesu go iawn ac ydych chi wedi gweld hynny? Ydych chi wedi sylweddol i fod tystiolaeth o hynny yn y gair, yng ngair dyw ei hunan. Pwy mae e yn datgan yw e yn y gair? Sut mae hynny'n cyfeirio ni at y fe i hynna'n? Sut mae hynny'n rhagddweud am ei hynna'n ac yna'n cyflawni'r cyfan sy'n cael ei ddweud am ei hynna'n yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad? A'r cwestiwn mawr yw ydych chi wedi derbyn hynny wedyn. Ydych chi wedi derbyn er mwyn profi hwnna drosto chi eich hynna'n. 
Chi'n gweld mae'r Beibl yn pwyntio at y Crist yma. Mae'n llawn o'r Crist yma. Mae ei gyd englyn ar Crist yma sydd yn fyw wedi dod yn gnawd. Nid dyw sydd wedi gwisgo gnawd. Y Crist yma sydd wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Y Crist yma sydd wedi ei groes hoelio am ein pechodau ni. Wedi atgyfodi, wedi ei ddyrchafu. A'r Crist sy'n nawr yn teyrnas i'n amdragwyddoldeb. Y Crist yma fydd yn dod yn ôl i farnu pob enaid, rhyw fydd. A dyna ar rili lle mae'n rhaid i ni ystyried, wel, pan fod hyn yn berthnasol i chi a fi? Beth yw'r ots pwy yw Iesu Crist go iawn? Wel, yr ots yw yn fwy na dim arall. Rhyw fydd bydd Iesu Crist yn dod yn ôl a bydd rhaid i bob glin plygu dda fe, bydd pob glin yn plygu, bydd pob tafod yn cyffesu mae fe yw'r arglwydd Iesu, mae'n dweud hynny'n Philippiau 2. Yn y cwestiwn yw, ble byddwch chi'n sefyll ger bron Iesu ar y dwrnod hwnnw? Wel, os chi wedi sylweddoli pwy yw Iesu go iawn, chi'n mynd i fod yn barod am y dwrnod hwnnw, byddwch chi wedi ymfuried ynddo fe, byddwch chi wedi derbyn mae ddeu yn pechodau, wedi dod i wadnabod e fel yr Iesu go iawn, ac felly byddwch chi'n barod. Byddwch chi wedi rhoi eich ffydd ynddo fe, byddwch chi wedi eich perffeithio ganddo fe, a byddwch chi'n edrych ymlaen at dragwyddoldeb gyda'r arglwydd Iesu yn ei weld e, yn ei wedd, yn wyneb yn wyneb. Ond os nag i chi'n barod, os nag i chi wedi gweld pwy yw Iesu Grist go iawn, nid dyna fydd yr achos i chi, byddwch chi ddim yn ei adnabod e, a dyna beth mae Iesu yn dweud, i'r rhai diwedd ddim yn ei adnabod, pan fyddwn nhw'n dod at gatiau'r nefoedd fel petai mae'n dweud dwi ddim yn adnabod i. Cerodd i wrth ef, a bydd uffer dragwyddol yn ei wynebu nhw. Ond i ddim yn dymuno hynny, mae'n dymuno yn hachub ni, dyna pa mae wedi dod i'n byd ni. A dyna pa mae rhaid i ni ystyried, wel ydyn ni wir wedi dod i ddealltwriaeth o pwy yw Iesu Grist. Plis ystyriwch, ydych chi, wyt ti wedi dod i ddealltwriaeth ac i gredu yn pwy yw Iesu go iawn, y gwir Iesu Grist. Ac yn ola, dwi'n dysgu cymryd yw ddwy funud fach i edrych ar yr adnodau ola, mae sydd yn reit shocking, really, pan ych chi'n meddwl amdani nhw. Beth yw y mateb y ddau ddyn yma ar ddiwedd yr hanes. Adnod 33 ymlaen. Codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr un ar ddeg a'i ddilynwyr, a'i ddilynwyr, sori, wedi ymgynnull ynghyd. Ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. A droddasant hwythau ar hanes am eu taith, ac fel yr oeddynt wedi adnabod ef ar doriad y bara. Mae hi wedi nosi, mae nhw wedi cael swper, ac eto, ar ôl i Iesu ddiflan ni o'i golwg nhw, ar ôl iddo nhw weld bod Iesu yn fyw go iawn, a pwy yw o Iesu go iawn yma, mae nhw'n mynd yn ôl ar unwaith daith a'r daith dros saith milltyr er mwyn mynd yn ôl i Jerusalem. Beth yw'r bris? Pam fod rhaid mynd yn ôl yn ganol y nos yn y tywyllwch? A'r daith reit beryglus byddwn ni'n meddwl bryd hynny? Jest er mwyn cyrraedd Jerusalem. Beth all ddim aros nes y bore? O beth all ddim aros yw y newyddion yma, y sylweddoliad yma, y reality yma, fod Iesu Grist yn fyw a beth yw goblygiadau hynny. Mae Iesu Grist yn fyw ac felly mae e'n wir yn fysaia a maen nhw wedi deall nawr pwy yw y mysaia go iawn. A maen nhw angen dweud, a maen nhw angen dweud wrth y disgyblion, mae'r disgyblion angen gwybod. Mae Iesu Grist yn fyw, mae'r mysaia yn fyw, mae'r maddeiant wedi ei ddarparu, mae'r bywyd tragwyddol ar gael a mae wedi a mae e'n mynd i gael ei godi i'r nefoedd, mae e'n mynd i esgyn yn ôl i'r nefoedd, ond dyw ddim mynd i'n anghofio ni, mae e'n mynd i fod gyda ni. A dyna yw'r newyddion da. A dyna pam mae llawenydd yn ei cael onen nhw. Oherwydd maen nhw wedi sylweddoli pwy yw y mesaia a'i fod e'n fyw. Maen nhw eisiau mynd i ddathlu a maen nhw eisiau mynd i ddweud. A mae'r cwestiwn fyna i ni yn dosau. Ydy'n cael onen ni ar dan wrth i ni ddod i adnabod, ac wrth i ni barhau i ddod i adnabyddiaeth o'r arglwyddiesu yn y gair. Ydy hynny wedi 
ein llon ni ni yn ein calonnen i'r fath rafe nes bod ni yn gorfod mynd i ddweud wrth eraill a dathlu gydag eraill. Dwi'n fach gadael chi dyr geiriau mae o 1,41 adnod 3 ymlaen yn credu we sy'n ddisgrifiad mewn gwirionedd o brofiad y Christian a reality y Christian. Dyma mewn pedr yn ei ddweud. Bendig edig fyddo diw a thad ein hargwyd i Esi Grist. O'i fawr drigaredd fe barw ddef ein geni ni o'r newydd i obaith biwiol trwy atgyfodiad i Esi Grist oedd i wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir eh, na'i ddifriodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffyr dan warchod gallu diw hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w, dat, i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb, yr hyn, yr ydych yn gorfol, uh, yn wyneb hyn yr ydych chi'n gorfol eddi. Er eich bod fe ddychwn yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywio brofedigaethau. Y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffyr chwi sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod. Ac y mae hwnnw yn cael eu brofi drwy dan, gael eu amlygu er mawl ag ogoniant ac anrhydedd pan ddatguddi'r Iesu Grist. Yr ydych chi'n ei garu ef er na welsoch mae honno. Ac am eich bod y nawr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych chi'n gorfoleddu a llawenydd anrhaethadwy a gogoneddus wrth i chi fedu ffrwyth eich ffyr, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Maen nhw'n ni weddio gyda'n gilydd. Ar glwyddiw, diolch i ti am y gair yma, diolch i ti am yr hanes yma, sydd yn dangos i ni, sydd y gallwn ni ddod i wir adnabyddiaeth ohono ti. Ar glwyddiw, ni'n diolch i ti, uh, fod dim rhaid i ni i ymbalfalu a ceisio dyfalu um, pwy yw yr arglwyddiesu a beth mae wedi dod i wneud. Mae'r cyfan yn cael ei ddatguddio i ni yn dy aer di. Diolch mae y gair yw ein uh, map ni neu ein, uh, ein ffordd ni o ddod i adnabod yr arglwyddiesu. A diolch y gallwn ni gredu heb weld. Diolch fod y bobl yma, y dynion yma, wedi gallu dod i adnabod y gwir iesu, yn union pan doedd nhw ddim yn gallu gweld iesu, yr iesu yma oedd yn siarad gyda nhw. Ar glwydd, helpa ni felly i ddeall, bod y cyfan sydd ei angen er mwyn i ni ddod i adnabyddiaeth o'r argwydd iesu yn y gair. Ac yn fod yr argwydd iesu yn datguddio ei hunan i ni yn y gair yma. Ar glwydd, helpa ni felly i drysori dair di i chwilio da i'r di. Ar glwydd, uh, yn yr astudiaethau sydd wedi cael eu paratoi um, a, a sydd ar gael ar glwydd yn y, fideo, yn y uh, disgrifiad yn y fideos yma, uh, ni'n gofyn i ti ar glwydd, ni'n helpu ni i, i weld ymhellach uh, dy fod ti ar glwydd iesu yn dangos dy hunan i ni, yn amlygu dy hunan yn y gair. Ar glwydd felly, i ni'n diolch am gael dadnabod i ac al, am gael profi dy, dy bresenolder di yn ein bywyd ni a effaith dy bresenolder di yn ein bywyd ni wrth i ni dderbyn yr llawenydd, y gorfoleddi yma ni'n darllen amdano ni'n pedr un wrth i ni ymfuried a credu ynddo ti er ein bod ni ddim yn dyweld i diolch fod heddwch ar gael i'r Christian fod sicrwydd ar gael i ni er ein bod ni ddim yn dyweld i does dim angen i ni dyweld i er mwyn i ti fod yna yn real ac argwydd ar waith yn ein bywyd ni. A diolch argwydd fod sicrwydd ganddo ni. Dy fod ti uh, yn achibwr, dy fod ti yn un sydd yn maddau, yn un sydd wedi ei ddyrchafu, ac un fydd yn dychwelyd am dy bobl rhyw ddydd. Argwydd felly, derbyn ein mawl ni uh, ar dy ben y bwr goron am y cyfan, a mi'n bod ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant, yr argwydd iesu grist ein brenin. Amen. Wel, diolch i chi am uh, ymuno gyda ni eto, uh, na ni gan i orffen.
Thank you. 